。为了寻找吞噬异火的重要道具——冰凌寒泉，萧炎加入了炼药师工会。而下一步，就是从工会那里得到冰凌寒泉的下落。小家伙，来来，坐坐坐。怎么样，这炼药师长袍还合身吧？谢谢两位大师了。实不相瞒，这冰凌寒泉对我来说非常重要。呃，小家伙，冰凌寒泉可是极为稀少的天才异宝啊。以你现在的实力，似乎不可能需要那种东西吧？明早我就会离开黑岩城，去帝国东部的边境一趟，所以我要在这里将我需要的东西准备齐全。呃，嗯，哎呀，那东西实在是稀少，而且对保存的要求也是极为严格。我记得。以前有一位四品炼药师，在一处极寒之地，侥幸寻到了一些冰凌寒泉，最后却因为保管不当，竟生生化成了白雾。呃，抱歉啊，我找过加马帝国内所有的交易记录，并没发现冰凌寒泉。那两位大师，你们知道炼药师工会可曾有人拥有？我可以花高价与之交易。这，哎，真的没有。嗯，冰凌寒泉可不是光用金币便能衡量的奇珍，而且就算别人有这东西，那也很难让他拿出来与人交换呐、啊。既然没有的话，那在下便告辞了。哎，等等。小家伙，我真的不想让你跟那个家伙有所瓜葛。那个家伙，呃，奥托大师，可不可以再说得清楚些？进去之后，一定要小心的跟在我后面，切记，千万不要惹恼了他。这家伙总喜欢搞这些见不得光的东西。走吧，别乱碰什么东西。那是迷心魔草的眼睛，与他对视会让你产生幻觉。最好不要去看那个东西。小家伙，我们到了。哼，老混蛋，正经炼药术不学。屁的正经炼药，老子这些东西哪里不正经了？你个老虎皮，别以为你是炼药师工会的副会长，老子就不敢动你。你才是老婆皮！哎呀呀呀！老家伙，上次被你踢坏了一扇门之后，老子就专门换了一扇金刚铁门。这样的东西，他的实力起码在斗灵级。老混蛋，你竟然来真的！
小严，你进来吧。血腥草，蓝岩新石，哇，这里的收藏也实在太丰富了吧！啊啊、老破皮，你还带了别人来？呃呃，小子，别想打我宝贝的主意！呃，抱歉，大师，我长这么大，还从未见过这么多奇珍异宝，恐怕在这加马帝国，再没有任何一个人能够与您比较了。小子倒挺甜，不过话倒是比较舒适。没事，赶紧滚蛋，老子忙得很。老家伙，上次你跟我说过，你从别人手中换来了一瓶冰凌寒泉，滚！你个老混蛋！以后别来我这里了。他叫古特，如何让他将冰凌寒泉交换给你，便只能看你自己的了。嗯，这位可是我的贵客，他要是受了什么伤，你信不信？哪天我把你藏宝室里的东西全写成条子公布出去？哎呦，老家伙，看你把我说成什么了？这个小家伙我看了就喜欢。怎么可能像你说的那样呢？干什么去？去！老家伙！瞎子，是我送你出去，还是你自己走啊？嗯，古特大师，我相信这世界上没有完不成的交易。你个毛头小子，能拿什么来做交易？嘿嘿，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑。这么说，我要是有您心动的交换之物，您还是可以拿出冰凌寒泉的喽。别傻，小聪明，我可不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套。啊？是吗？那您看，这个怎么样？这，哎，这是，这是，这是，这是，这这这是，这是，好东西！我还以为你知道它是什么呢。诞生紫金元啊，小子